。海贼王里登场时很特别，但却很能让人喜欢的妹子。在海贼王里，还有一些女生有着爆炸般的魅力。她们目前登场时间并不是很多，但就是初登场感觉挺特别的，用很短时间就非常讨人喜欢。首先，佩罗娜，佩罗娜登场时的特别在于她既不是娜美星人，也不是罗宾星人，一整个哥特式合法萝莉。长相气质脱离于娜美罗宾范畴，自成一派，而且拥有独特的笑声，这个在坚持的女生里面还是比较少见的。虽然她一开始属于草帽团的对立面，但却很难不让人喜欢。尤其是后来和索隆的一段缘分，这个时而撒娇、时而撒娇的幽灵公主，也有口嫌体正直的温柔的一面。索隆和鹰眼也许是最难搞的一种人，但佩罗娜在他们身边过得却游刃有余。两年前佩罗娜是合法萝莉，两年后佩罗娜更偏御姐，但她更像是萝莉、御姐和搞笑女的混合体，就非常好玩。在《蜂巢岛》，佩罗娜因为来找莫莉亚又出现了，和克比达成合作，帮助其越狱。感觉佩罗娜属于那种男女通吃的那种，所以希望佩罗娜能多多登场，不然会很可惜的。雷九，雷九和佩罗娜一样也相当特别，因为他居然能把非主流子打扮，穿出优雅端庄的感觉。雷九初登场的时候，确实没感觉他是个好人，直到雷九抱着路飞就是一顿猛捉，让人目瞪口呆。我瞬间就有一种我也想中毒的感觉，再加上圈圈梅的天然亲切感，还有那种理性温和的气质。其实就这么一小段时间，这个姐姐就足以让人喜欢上她。之后，雷九自然是展现了什么叫做理想型姐姐：稳重、优雅、强大、善解人意、叫声凄惨。当然，其实我觉得最神奇的一点就是，雷九非主流子发型加上圈圈梅的怪异组合，不仅没有一点违和感，反而让人一眼惊艳。这才是最神奇的。莫奈，莫奈在冰火岛的时候就以鸟女的形象登场，把乌索普吓得不轻。莫奈虽然自愿被改造成了一个怪物，但实话说，莫奈的底子真不差。海贼王美女中必然有一席之地，但在很多女生大扉页里，从来就没有莫奈的身影。没错，其实不管在民歌阵营里还是剧情里，莫奈都像个工具人，美丽又可悲的那种感觉。但是莫奈依然义无反顾地为民歌去死，在反派阵营中是更加耀眼的。其实有个不太合适的真实感触，那就是莫奈死的时候真的很漂亮。微微，虽然草帽团在进入伟大航路后就遇到了微微，但那个时候真的堪称是微微的黑历史，不仅沙雕，还用出了非常羞耻的技能。但融入草帽团之后，微微的公主气质才越来越让人喜爱。一个是这艘船最快的航速就是治好娜美的病，第二个是在慈孤岛不惜下跪祈求登岛求医，第三个是微微不希望草帽团在内的所有人在这个事件中有牺牲。虽然这一点不符合路飞的作风，但我觉得这也是微微的善良，因为微微真的就只是想让路飞他们送自己到这儿就是大恩大德了，不再奢求更多，真的就是打小就懂事的公主。然后就是女帝，女帝刚登场的时候那是无比高冷，因为女王级别的海贼本来就比较少，也算是很新鲜。不过爱上路飞之后，直接就反转成娇羞迷妹，一整个恋爱脑也是很可爱了，直接就是人格分裂级别的上头操作，这种区别对待不得不让人很喜欢了。白星公主，万中无一的人鱼公主，虽然一开始让路飞当蹦床用了，不过海贼王里御姐比较多，傻白甜比较少，也就白星、Baby 废物、达斯奇吧。不过白星主打一个超大一只的可爱，还是很特别的。虽然本身就是古代兵器，但还非常有礼貌，一直都喊路飞他们杀马，爱哭但很乖。加洛特，虽然海贼王里可爱的动物有很多。但在毛皮族出现之前，那种可爱但人形的物种还是很少的。直到加洛特的出现，瞬间感觉看一只兔子都眉目清秀。加洛特当然也真的很可爱，个人用品都少不了胡萝卜。表示友好的时候，直接就是一个咬人卡鲁丘等等吧。当他变身月狮形态的时候，当时真是被惊艳到了，可爱和帅气并存的超级赛亚兔。缇娜，海军阵营里非常酷的姐姐，女版烟鬼，再加上动不动就把人捆上的果实能力，看起来攻击性很强，有点遭不住了。口头禅是缇娜很生气之类的格式。说到能和缇娜配对的，还有一个就是推进城里的小萨蒂，他一登场就给人一种指定有点什么节目的感觉。当然，相比缇娜，小萨蒂确实更有节目一点。我感觉我并不是喜欢，我只是喜欢看这种打架的方式。海军本部升职最快的十一人，在海贼王里，海军本部的军衔等级从杂物兵一直到元帅，上面还有三军总帅。虽然大大小小有二十个级别，但基本上和现有的军衔框架差不多。而海军本部不乏有在短时间内连升数级甚至十几级的存在。缇娜和斯摩格是海军同期生，两年前为海军本部上校，和斯摩格也一样。两年后，缇娜已经升职为少将，因为下面还有一级准将，所以是升了两级。布兰纽相比于他的名字，开会王的称号和绿牛的发色才更加让人印象深刻，因为这个绿牛每次登场都在开会或者讲 PPT， 会让人觉得他就是在隐藏实力的绿牛。然而他真的就这样讲了两年的 PPT， 布兰纽却从少校升职成了准将，升了三级，就是很离谱了。替彭恩，替古是海军里非常有正义感的海军。虽然乍一看人长得不好看，甚至看起来有点恐怖，但是身为海军，只身阻挡草帽团的推进，用自己的披风给下属包扎，而且为了平民，他可以奋不顾身的战斗。两年前，替古是个上校，并且参加了顶上战争。两年后升职为少将，前段时间刚刚晋升为中将，两年升迁三级。不过因为十字工会的悬赏令，晋
。说到最熟悉的上校，那就是烟鬼上校斯摩格了。不得不说，烟鬼现在是升职没停过，打架没赢过。在阿拉巴斯坦结束后，虽然斯摩格拒绝嘉奖，但海军为了面子，还是把斯摩格升为了准将，试图掩盖七五海被草帽一伙击败的事实。两年后，斯摩格晋升为中将，也是两年升迁三级，并且主动申请调派到新世界的击败五海军支部。在支部里面，上面调派下来的中将就是最大的长官，所以在军衔上，斯摩格和维尔格是同级。只不过维尔格当时还是基塞伍的基地长，达斯奇斯摩格的小跟班，刚登场的时候是草长，也就上市军衔。阿拉巴斯坦事件结束后，斯摩格升一级，达斯奇过了准尉，到达了少尉，升了两级，起点低一些，升职难度就相对较小。不过两年后，达斯奇直接就大佐了，也就上校了，又是连升五级，和斯摩格一起任职基塞伍支部。芬布迪和赞高。芬布迪就是那个在海上餐厅砸山治场子，然后被山治暴揍的海军上尉。因为这件事儿让海军蒙羞，一开始被降职成了一个舰指挥长，后来和战高相遇，成为了好朋友，还并肩作战打过海贼。在法庭上，芬布迪还极力保住了被判死刑的海贼战高，但因此芬布迪又被降级了，降成了三等兵，也就是和新兵没啥区别了。因为芬布迪和战高爱上了时任海军上校提娜，所以战高从海贼转行，也以三等兵的身份加入了海军。目前两人同为海军本部少校，升了十级。其中分布敌比较特殊吧，经历了两次贬值，算是官复原职了。不过倒也超越了最开始的上位军衔。贝鲁梅伯和克比，他俩的起点比前两个还低。虽然贝鲁梅伯是辅皇蒙卡的儿子，但在卡普手下都从打杂的做起。也因为在卡普手下，尤其是克比的升职速度可比分布敌和赞高快多了。第二次和路飞索隆见面的时候，贝鲁梅伯已经是中士了，升了五级；克比草长也就上市，升了六级。世界会议篇，贝鲁梅伯少校，克比大佐也就上校。克比两年的时间狂升十三级，期间包括罗在洛基港大战众多海贼的时候，克比因为保护平民有功而受到了表彰。藤虎和绿牛，如果说升级最快的，在真正的实力面前，克比也只能一步一步升上来。藤虎、绿牛才算是真的 bug。大事件后，清治离职，赤犬升任元帅，海军进行了世界大征兵，并填补大将空缺。虽然藤虎、绿牛以前是具体干啥的没明说，但世界征兵顾名思义，藤虎、绿牛是从民间高手选出来的，然后直升大将，一步跨十八级。不过，除了这种破格选拔的原因，众所周知，等级越高也越更难升级。从中将升大将这一级，可能比之前升十几级还难。所以这就有两个例外，一个是泽法， 3 8岁就成为最年轻的大将。要说速度，克比的速度很快，但要说生涯，泽法年仅38岁就大将了，也很恐怖。还有一个是卡普， 4 0岁的时候和罗杰击败了洛克斯海贼团，显然那个时候就早已超脱了中将的实力了。如果卡普愿意升任大将，倒是可以和泽法比一下，谁能是最年轻的大将。草帽一伙的真实性格，乌索普老嫂子说乌索普是老嫂子，不光是他跟船上所有人都能玩到一起去，还有他和娜美罗宾两个女生的关系处得非常融洽，既不会像索隆那样油盐不进，也不会像山治那样进得太多，非常会捕捉女生的心理，平时遇到什么事儿也是啰里吧嗦一套一套的。在第二百八十一集的片尾小剧场里，草帽一伙变成了大婶，只有乌索普大婶是最传神的，他那个一边聊天一边摆手的姿势，真的是和他老嫂子的性格极度匹配了。索隆大冤种。索隆有时候高冷，有时候机智，不过这都是表象。索隆最擅长一本正经的搞笑，因为索隆不仅能把别人带沟里，他也会被别人带坑里去。路飞乌索普找索隆玩捉迷藏，索隆嘴上说你们几岁了，但是当乌索普用激将法击索隆的时候，索隆就被带沟里去了，被迫营业，跟他俩在那追逐打闹。索隆表面上再怎么不食人间烟火，也掩盖不了他傻乎乎的本质。山治柠檬精，山治不愧是草帽团醋王，以前吧，山治经常跟索隆攀比赏金，现在又多了一个让山治秒变柠檬精的盛平。一是盛平来了之后收获了娜美的热情拥抱，山治酸了；二是在鬼岛，盛平占了山治的指挥权，山治酸了；三是最后盛平赏金还压了山治一头，山治酸完了。所以在弹尖岛，柠檬山治不惜祭出和小一万同款的人妖拳法，也要怒踹盛平是天使，以为山治仅仅是为了保护娜美吗？山治表示，抢老子三号位置早就想踹你了。路飞小屁孩，不管路飞外表如何成熟，内心依然是个孩子。从小到大，路飞很多地方都变过，就是爱撒娇这一点没变。不过路飞身边既有宠他的男人，也有宠他的女人，能让他开开心心当一辈子孩子。罗宾腹黑姐姐，表面上罗宾温柔知性、善解人意，真的是完美姐姐类型。但是当罗宾想搞你的时候，那也绝对不会嘴软手软。首先就在合适的时候，一本正经的说出非常血腥恐怖的话，不会揍死人，那也会把人吓得够呛。罗宾下手也是非常狠的，一面温柔体贴，一面又很会欺负人，这大概就是罗宾了。另外，罗宾有时候的审美也很奇特，他会对他喜欢的生物说很多次卡哇伊。罗宾最可爱的地方就是他这种莫名其妙吧。娜美野蛮甜美，娜美有脾气是真有脾气，不过这种强势和他的人生经历有关系。谁内心还没有个甜美心呢？娜美为了友情可以分享，甚至放弃财宝；为了友情也可以掩盖自己的伤疤。不过当娜美抱住路飞的时候，
，他好像也忘了自己有时候其实也需要有个值得依靠的人。乔巴，宠物。虽然乔巴很想成为一名勇敢的海贼，事实上他也做到了。不过乔巴真正的性格其实还是只宠物。乔巴可能自己都意识不到自己就是只宠物。乔巴单纯，比路飞还单纯，极度好骗，内心非常渴望伙伴们的需要。但是路飞、乌索普这俩坏蛋，除了会把乔巴当鱼饵或者储备粮，不会干别的。只有这种时候，还有自己被当成狸猫的时候，乔巴才会变成乔胡子。弗兰奇，变态真男人。弗兰奇里里外外都是个变态，好像都不需要解释。不过弗兰奇身上除了有男人的浪漫，也有真男人的意志。在和塞缪尔进行了男人的对决中，两人默契的互不躲闪，拳拳到肉。塞缪尔在使用必杀技未能击败弗兰奇后，便坦然认输，战力接招。弗兰奇将其击败后，也是帮塞缪尔抹去了眼泪，说以后有机会再喝酒叙旧。弗兰奇的变态本来就已经很耀眼了。但是更熠熠生辉的是他俩之间的承诺和共情。布鲁克老顽童，作为草帽团里最年长的，本以为草帽团里多了个爷爷，实际上又多了一个儿童，一把老骨头了，但身手挺灵活，还有很多奇特方便的小技能，甚至有时候带点不正经的猥琐。毕竟能和路飞有共同语言并加密通话的人，能老到哪儿去呢？盛平老是鱼，盛平的各种资历可以说是草帽团里最雄厚的了。以前还疑惑盛平的老大架子能不能融入草帽团，不过实际上盛平的老实呆萌的性格，顶上战争的时候就有点暴露了。而且盛平的反射弧有点长，很多事情上来他会很懵逼，遇到伙伴吐槽自己的时候也不会顶嘴。在山治因为盛平赏金高过自己而变成柠檬精的时候，盛平还问索隆：“哎，怎么事儿？山治这咋啦？”盛平是真不知道，但显然这对山治的侮辱性更强了，就比较搞笑。所以其实每个人都有端着的性格，但当真的遇到值得信任、无敌可靠的伙伴的时候，大家真实的性格自然而然就毫无保留的流露出来了。山治的那些奇奇怪怪的异性缘。要说异性缘的话，路飞敢说第一，山治第一个不服。只不过山治的异性缘有那么一点点不一样。山治奇特的异性缘在阿拉巴斯坦开始，当时路飞跟之前不在场的山治描述他们刚刚结交了一个奇怪的朋友，山治只是风轻云淡地说自己对人妖不感兴趣。没想到山治这开光嘴，不久之后山治就对上了这位新朋友小冯。在吃尽了人妖之苦后，两人留下了一段小小的友情。这事儿本来就这么过去了，山治也没想到能跟人妖还有什么牵连。香波利群岛，熊非常贴心地帮山治实现了一个心心念念的愿望。山治的新去处，景色宜人。岛上呢，怎么说呢，全都是异性。这就是山治的异性缘为啥可以媲美路飞的原因。路飞拥有一个岛的桃花运，山治说谁不是呢？毕竟卡马巴卡王国被誉为第二女儿岛，但真实情况只有亲身体会过的山治才能明白。路飞在女儿岛没待多久，山治却在这里一待就是两年。山治学会了月步和神经质见闻色各种加速和躲避的技能，并将自己两年后的一个新技能命名为地狱的回忆。在一帮异性朋友的护送下，山治重回香波利群岛。山治毫无留恋，再见，再也不见。在得知路飞和女帝认识后，山治心态瞬间崩溃，嫉妒使人面目全非。如果可以，山治高低得找熊倾诉一波。为什么只有我的梦想货不对版？两年后，命运给了山治一些补偿。第一站就是渔人岛，山治的奥布路。不过，山治还没有尽情享受多少渔人岛的福利，就差点被压抑了两年的鼻血一波带走。又是多亏了山治的开光嘴，他千想万想都没有料到，这里居然也能遇见自己的故人。在山治失血过多命悬一线的时候，乔巴找来了俩人妖给山治输了血。知道真相的山治上蹿下跳，情绪几近崩溃，真是造化弄人。山治最早只是说他对人妖不感兴趣，结果到了这里，山治的身体里已经流淌着人妖的血了。到了和之国，这里可算没有山治避而远之的人妖了。可是他的那种奇奇怪怪的异性缘并没有终结，因为这里有女装大佬小菊。小菊是个男儿身，自称武士，但和之国最后泡澡的时候，小菊一个纯爷们是在女澡堂泡的，所以小菊的定位是以男儿身自称武士，而内心是个女生。但不管怎么说，在不知情的山治的眼里，小菊一直是位美丽的 lady， 曾多次对小菊袒露浓浓的爱意。索隆、路飞、乔巴是先后知道了小菊是男人的，山治就一直蒙在鼓里。这一次可没人强迫山治，是山治自己选的。已经可以想象到路飞漫不经心地说小菊是个爷们儿的时候，山治那种精神崩塌的表情了。其实山治一直以来的异性缘确实不错，在战斗对位中就有多位女性对手，只不过他栽也栽到这上面。司法岛被卡利法一脚命中下路，德岛被紫罗兰的高跟鞋命中上路，鬼岛被黑玛利亚骗进来杀。怎么说呢？别人的异性缘都是赏心悦目，山治的异性缘多少有些惨不忍睹。总是跟山治开命运玩笑的有两种东西，一个是他的悬赏令照片，一个就是迷惑的异性缘。在这方面，山治是输家也是赢家，因为山治曾经有过一段两厢情愿的真挚感情，那就是布林。在各方面，两人都很搭。只是山治不知道的是，布林剪掉了他们那晚的回忆。后来，布林拳打了欺负过山治的尼治和永治。在那场黑暗的血色婚礼中，美丽的公主对王子动了真情。一物降一物，那些海贼大佬最怕谁？天不怕地不怕的路飞，在船上最怕娜美，确实怕。但路飞越怕娜美，也说明越宠娜美。要说路飞真正最怕的人，还当属是激将他爷爷卡
路飞能从出海就具备一定的实力，多亏了卡普十多年的特训，把他推下悬崖深谷，把他丢进原始森林，把他绑在气球上升空，给路飞留下了即便当上海贼王也无法磨灭的心理阴影。当时路飞打败陆奇没多久，风头正盛，结果一见到卡普就说：“大家千万别碰他，会被他杀掉的。”还有我错了，计较，完全没有了悬赏三亿海贼的心气儿。路飞作为一块橡胶，在了解霸气之前，他只知道计较的爱之铁拳是世界上打人最疼的劈锤。路飞当上海贼王后，依然会怕他爷爷。不过，路飞至今唯一一次敢反抗卡普的时候，就是在救哥哥艾斯的时候。那卡普怕谁呢？倒也不能说怕，毕竟卡普的性格和实力，还真没什么人能让他怕的。只是顶上战争后，卡普回家的那一天，因为卡普把艾斯给看丢了，达旦抓着卡普一顿猛锤，这恐怕是卡普这辈子挨别人拳头最多，还不敢还手的一次了。所以，海贼王里最不能惹的是山贼。毕竟一个手拿酒瓶砸四皇，一个拳打海军老英雄。罗杰来了都得先挨俩大逼斗。路飞有怕的人，那无牵无挂的索隆呢？他连命都可以舍弃。所以索隆怕的就不是比他强、比他硬的人，而是能制住他的人。比如一个粉头发、哥特装的成年萝莉。毕竟强者只会让索隆屹立不倒，而佩罗娜是让他跪着说出“生而为人，我很抱歉”这种话的人。佩罗娜是索隆的救命恩人，索隆不会打佩罗娜还是其次，主要是佩罗娜的消极幽灵。不仅能让索隆跪地认错，还能让他代替库马西叫自己主人，把索隆给折腾的不惜劈墙也要逃离此地。以前谁要吐槽索隆是路痴，索隆高低得理论两句。两年后被佩罗娜训斥一番，索隆突然顿悟了，祸从口出，沉默是金的意义。关键是佩罗娜还来了一句：“给我搞清楚自己的身份。”看来在修炼期间，索隆没少叫佩罗娜主人啊。那跟鹰眼都能撒娇的佩罗娜最怕谁呢？那当然是什么都怕，唯独不怕萝莉的乌索普。草帽团里唯一能免疫消极幽灵的男人，不好色，没二心，浑身是昆虫炸弹、吓人道具的萝莉杀手。对女生来说，这简直无懈可击。佩罗娜还有什么招？显然是没招。在新世界有一席之地的民歌，论实力，他不是最顶尖强者，但是七五海天龙人、地下世界龙头的身份，可以让他不需要畏惧几个人。早年间，明哥害怕贺中将，也是文明丧胆，应该是洗洗果实把明哥给洗怕了。成为七五海后，腰杆子硬了，后来敢跟藤虎比划比划。在青志面前也敢跃跃欲试，但碍于青志当时已经离职海军，明哥安全距离才敢回头质问。库站长，您现在在哪儿高就？气场输了，气势还算稳住了。要说明哥最怕的，那当属凯多。藤虎青志有职业操守，凯多一个海贼可没有。罗当时拿凯多威胁明哥，生意搞砸了，凯多要来打屁屁的哦。明哥顿时冷汗直冒。明哥搞假新闻，拿烧烧果实设套，他当然不傻，毕竟如果路飞不上钩，自己就得下油锅。那凯多怕谁呢？看得出来，凯多怕玉田。其实玉田即使复活，也未必能打得过现在的凯多。但二十年前开膛破肚的桃园石泉，让可爱多从此变成了惊弓之鸟。只有那个男人的留鹰才能伤到我。凯多这样表示。当赤鞘武士复刻玉田的技能时，可爱多就会犯玉田恐惧综合症。只不过复刻技能易，复刻威力难，只能让凯多入戏没多久便立刻出戏了。但也可见凯多对玉田的忌惮。还有人连自己老大都不怕的，比如 Baby Five。他敢用枪指着明哥的头，可 Baby Five 最怕的就是罗，罗都不需要动手。小时候家族里的人会惯着 Baby Five， 罗可不会，一言不合就瞪他。Baby Five 一被凶就会转过身去，躲在巴法罗身边哭，以至于历史总是惊人的相似。这种互动，等两人长大后还是这样。以上大多人要么是怕比自己强的人，要么是怕给自己留下阴影的人，还有一个人怕的和别人不一样，那就是罗杰都得喊声前辈，不惧四皇大妈，遇强则强，灵魂之王的布鲁克。一个本来就已经死了的人，还有什么好怕的呢？还真有，布鲁克最最最怕的就是他自己。海贼王中四大海域的文化差异，红土大陆和伟大航路交汇，将大海分出东西南北，外加伟大航路也算在内的五个海域。由于红土大陆和无风带天堑的存在，东西南北四海虽然人才辈出，不过也造就了各有特色的文化底蕴。首先是西海，从西海的代表人物的穿着服饰上来看，西海有一个特点非常明显，像幽灵公主佩罗娜、月光莫莉亚。刚登场时的罗宾酱、灵魂之王布鲁克、匪帮贝基、魔鬼警长拉菲特、原 CP 9见习生奈罗，很多人的穿着，要么是一股浓厚的哥特风，要么是西式礼服。卡彭贝基除了这个特点，他内核也是个黑手党。不过说起西海排面最大的代表人物，那莫过于是面子王四皇红发香克斯了。他倒是这帮人里的清流，不搞什么暗黑系，就简简单单，大花裤子穿起来还非常的 fashion。不过西海的酒似乎口碑两极分化，当时白胡子认出了红发带的酒是西海的酒。露出比较嫌弃的神情，不过红发却说这是他游遍各地后认为最好的酒了，故乡的酒。白胡子看到红发诚意满满，开始喝了起来，并改口道：“哦，还行。”口硬心软的白胡子到底是给了红发面子，还是挺照顾红发的。
，然后是南海。要说存在感，南海的确不如其他三个海域。北海的热血漫，西海的面子王，东海的王者香。南海其实也有排面，而且综合实力并不弱。这里的机械风比较浓厚，毕竟走出了弗兰奇、尤斯塔斯基德、革命军南军军长林德伯格三个机械大佬。南海可以称之为是工匠之蓝。除此之外，南海和北海联手贡献了海军的元一帅三将，前海军元帅佛治战国和原海军大将清治出身南海。其他的代表人物还有红发团拉基路、熊和波尼、艾斯也出生在南海。不过艾斯长在东海，还是受东海文化熏陶更明显。然后是北海，北海是一个很有魅力的海域，这里不仅是强者云集，鱼龙混杂，文化氛围特别独特、新奇、丰富。首先，吉尔玛的战斗力比上不足，比下有余吧。但以吉尔玛为 IP 创造出的海上战士索拉的故事，给了北海大多人一个热血的童年回忆。罗、霍金斯、德雷克，北海出身的三迷弟，见到隐形黑都走不动道了，开始忘乎所以的中二。海上战士不仅在北海是一种常识，贝基的手下西海出身的维特也是个忠实迷弟。看来吉尔玛不仅输出战火，也输出文化呀。探险家诺兰度的故乡也在北海，他的传奇故事被当作笑话从这里流传开来。娜美当时还惊讶，山治早就看过北海出版的《大画王》。三智则是第一次透露自己是北海出身。后来，三智看过这本书的回忆细节也被加了进去。明哥早期在北海发家，他的手下几乎都来自北海。黄猿、赤犬、鹤都出身于北海。另外还有红发团贝克曼。论手出的战斗力这一块，北海相当有竞争力。最后是东海，东海被称为最弱的海域，那是金狮子，可能还不太清楚。卡普会常回家看看这个习惯。论传奇故事，这里出了三个被世界政府视为最棘手的人：罗杰、龙、路飞。有在不同时期追着罗杰、龙、路飞到处跑的海军英雄卡普，打得卡普不敢还手的拳王达旦，一斧子将卡普砍翻在地的斧皇蒙卡，手拿酒瓶砸四皇，脚踩未来海贼王的四皇猎人西格，一口终结四皇猎人西格的近海王。另外还有想冲上去砍了鹰眼，幸亏被路飞及时摁住的刀神约瑟夫、剑圣强尼。就这一串一串的事迹，前无古人后也没什么来者了。东海的文化风向是比较自由梦想的那种感觉，大航海时代从这里开始。蒙奇家族虽然道路不同，但自由自在的作风总归还是殊途同归的。成长于东海的，还有像不服管教、心怀正义的斯摩格，不带航海士，全靠乡下奶奶征服航路去追星的巴托，挥舞自由旗帜的革命军东军军长贝洛贝蒂，罗杰、耶稣布、艾斯、萨博、小冯、索隆、娜美、乌索普、克比，好像都是这种人。自由和梦想是他们身上不可或缺的东西。东海出身的卡库虽然是 CP 的人，但感觉和其他 CP 成员还是有些不一样的。这种气质可能是来自梦想之蓝东海的文化氛围吧。只不过海贼王罗杰和山贼王西格都修仙去了，刀神剑圣退隐江湖当了渔夫。以前是卡普常回家看看，现在是路飞志在天下，东海才掀不起什么风浪，给人一种趋于平静和平之海的感觉。海贼王中颜值变化最大的十个人，海贼王中有因为各种原因变好看的人，也有变得有些让人出乎意料的。颜值垮了并不在年龄，有些是因为尾田的恶趣味，比如可可罗婆婆。他是出生在渔人岛的人鱼，渔人岛最不缺的就是美人鱼。不过可可罗婆婆也太两极反转了，当时的确是破坏了山治对人鱼的幻想。不仅如此，其他伙伴也多少有些不能接受。其实那只是他们没见过年轻时的可可罗小姐姐，那怎么说也是渔人岛数一数二的美貌了。四皇大妈在战国的回忆中，大妈的身材很好。她小时候虽然并不是这样的，不过应该只是婴儿肥吧，长相倒是挺可爱，长开一点就好了。S B S 中算是对大妈年轻时颜值的认可。大妈的颜值巅峰期在28岁左右，之后可能是加速生孩子，导致身材严重走样。虽然现在看起来是个疯婆子，但玲玲曾经也辉煌过。和之国小忍，她是个有着输出果实能力的二头身的女忍者，当时破坏了山治对神秘女忍者的幻想。不过阿忍被称为迷人的女忍者，男人杀手，她曾经确实有着符合这般称号的容貌、身材以及双马尾。可如今的变化还是不禁让人可惜。特别篇三 D 二外中，邦迪瓦尔德的传医奈琴，真实年龄八十岁，比卡普战国他们还大。不过他通过药物可以让自己变得年轻，不能说是多么的倾国倾城，但相比他没有使用药物时的样子，那也算是天壤之别了。加尔莫罗修女，其实修女正常情况下还好，但她真配不上“美人在骨不在皮”这句话。毕竟修女背地里是个人贩子，肚子里的坏水可多了。但不得不说，修女年轻时候的颜值真的挺不错，不仅很玉，看起来倒还很有正义感。女帝身边那个橙色头发的三妹。在女帝的过往故事中，三妹不管是童年时期还是少女时代，看得出来都是往正常路线上发展的，有越来越漂亮的趋势。直到被泰格救出来后也是，但不知道她后来经历了什么，突然变得粗犷了那么多，身材上也是天翻地覆，就很迷。山贼达旦在达旦有一次做梦的时候，梦里出现了一个年轻貌美的自己，虽然说是在做梦，不过这种套路见多了，就怀疑达旦年轻的时候是不是也有意想不到的长相，没准这真是达旦梦回少女时代呢，也不一定。树枝布雷。
布雷小时候看起来非常可爱，如果正常发育会很有特点，但不至于不好看。可他长大后呢，就像路飞第一次见布雷的反应一样，这是啥玩意儿？那根树枝为什么会说话、啊？除了这些，还有一些是因为种种原因实现了颜值飞跃的，比如剧情中两个月变帅哥的科比，他算是路飞出海后的第一个朋友。当时科比只能说是显得很呆，之后科比被卡普收了，并努力锻炼身体，从气质上就开始变了。在水之都和路飞再次见面，科比长高了，变帅了。只能说《海贼王》中的发育体系和现实差别很大，打激素也不见得能这么快。两年后变得更成熟了，六式体术游刃有余。除了武装色霸气，他的剑纹色霸气更是潜力很大。虽然那点稚嫩的气质还在，但已经是和最开始以及当逃兵王那会儿天壤之别了。亚尔丽塔，他应该是《海贼王》中人生逆袭的代表人物之一了。一个野蛮大婶儿，吃了滑滑果实，摇身一变成了万人迷，有了绝世美貌和不需要保养的滑溜溜皮肤，能让路飞称其为美女，在最强霸王色运气巴基大神手下混，堪称走上了人生巅峰。迪巴鲁，迪巴鲁以前确实丑，但他又很像山治，但山治明明很帅啊，可山治的那一版悬赏令确实是这样的，所以这种事儿根本脱不开干系。山治在小一万那里气得直接吐血，就是后话了。反正香波地那会儿，山治千言万语化成整形 T 套餐，直接将迪巴鲁踢成帅哥。虽说很油，不过变态足够大。路飞的社交牛逼症，路飞一直以来广交好友，红发和艾斯一早就看出路飞有社交牛逼症。现在回头看看，路飞认识的，上到四皇大将，下到各种奇奇怪怪会说话不会说话的生物，左到王子黑帮混混头子，右到女王萝莉娇艳公主，中间还有人妖。不管是半人半兽的缝合怪，还是只有下半身的警卫门，路飞基本都可以做到无心理障碍，主动交流并混熟，向我们展示了什么叫全性别全物种。八弟立体环绕沉浸式社交牛逼症，当然草帽一伙都多多少少有社交牛逼症，但其他人跟路飞比，那就不是一个级别上的。路飞喜欢拉人家各种奇奇怪怪的生物当伙伴，这见怪不怪。如果仅仅是这样，对路飞来说还不够牛逼。社交牛逼症第一要义，尽管初次见面，只要自己不觉得尴尬，尴尬的就是别人。路飞遇到奇怪的生物，经常问人家会不会拉屎，而且他对这门学问还非常的执着。路飞跟布鲁克一见面，路飞就问布鲁克会不会拉屎，布鲁克回答会的。后来又遇到了人鱼凯米，见凯米是只人鱼，路飞顿时来了兴致，又直接问凯米：“你会不会拉屎？”凯米刚想回答，被只肯接受否定回答的山治及时阻止。本以为路飞对史学的探索到此为止，没想到两年后在渔人岛，路飞又在夏利夫人面前问人鱼会不会拉屎。人家在那儿聊占卜，路飞跟人聊拉屎。没错，路飞的思维就是如此跳跃。两年了，路飞居然还没有忘了这个问题，并且把这个问题的探索范围拓展到了一个种族问题。社交牛逼症第二要义，尽管初次见面也不吐不快，一定要厚脸皮。在顶上战争中，路飞让在场的所有人见识到了什么叫社交牛逼症，在白胡子面前出言不逊。虽然当时路飞不是很清楚白胡子究竟是什么级别的人物，但他知道很厉害，因为听艾斯说起过。可第一次见面，路飞就质问白胡子：“你想当海贼王吗？”“那可不行，要成为海贼王的人可是我。”如此猛烈的牛逼色霸气，顿时把有阵阵果实的白胡子也给镇住了。在场的所有人都被这股气魄所折服。第一次见面就给人留下深刻印象，这是路飞一直以来的绝活。在慈孤岛拉朵莉尔姨娘上船，称其为老太婆，被一脚踢飞。在深海大监狱和初次见面的盛平，深情对视长达二十秒，把盛平尬的用脚抠穿了牢房地板。在渔人岛称呼夏利夫人为大人鱼，再加上拉屎这种问题，夏利已经忍路飞很久了。路飞成功让端庄优雅的夏利露出了鲨鱼牙。看到白星公主如此胆小，路飞直言讨厌她，把从来没有听过有人这么对她说话的白星公主气得差点咽气。虽然路飞并没有恶意，但显然白星还没有适应路飞这种不吐不快的社交方式。社交牛逼症第三要义，尽管初次见面，但可以以极快的速度跟别人混熟。在小花园，路飞很快的跟巨人东利混熟了，还有说有笑，还交换食物，还可以开玩笑的挑衅，真是把旁边的微微给看傻了，直呼这两人已经完全混熟了。后来遇到了本身为巨人族的莉莉，莉莉一开始不仅偷吃了路飞他们的食物，还和一伙人大打出手。但路飞对莉莉的迷你果实能力很好奇，很快就和莉莉化敌为友混熟了。甚至还玩了起来。罗宾索隆不禁感叹：“看来食物被偷吃的事儿已经完全忘了。这两人一瞬间居然这么要好了。”在冰火岛，其他人都热得没心思玩了。路飞挂着警卫门的下半身，遇到了一个半兽人。那个半兽人以为遇到了同类，两人很快混熟了。索隆回头一看，吐槽路飞又在跟奇怪的人交朋友。不久之后，索隆看到了路飞跟半兽人居然在比赛跑步，无奈道：“看来已经完全混熟了。”虽然最后暴露了，但路飞还要喊着人家当伙伴。总之，以上也只是路飞社交牛逼症的冰山一角而已。一直以来，在社交方面就没有什么是路飞拿捏不了的。有草帽一伙在，罗的计划从来就没有顺利实施过。从两年后罗再次遇到草帽一伙的那一刻开始，罗的计划就注定会充满戏剧性。因为作战计划什么的，没有计划就是路飞的计划。
。虽然一直朝着打倒四皇凯多的大目标推进，但是中间的这个过程可谓是让罗提心吊胆、心态崩溃、精神饱受折磨。早在冰火岛，罗从容不迫、信誓旦旦的在斯摩格面前承诺说：“这里面只有自己一人，拒绝查水表，也没有你们要的草帽小子，诸位请回吧。”斯摩格碍于罗当时还是七五海，自己也没啥实际证据的时候，突然草帽幼儿园冲了出来，手舞足蹈的庆祝，找到了出口，脱离险地。罗就看着这帮突然出现的沙雕，又看了看斯摩格一副“这叫就你一个人”的戏谑表情，场面一度十分混乱，十分尴尬。罗刚开始凹的帅气造型，此刻只会显得他自己很呆。其实那个时候，罗就应该顿悟到，这帮人能给他带来帮助，也能把他给气到晕厥。后来，罗跟路飞提了结盟，把四皇凯多拉下马的计划。同盟刚刚达成没多久，罗还没好意思张口提要求，路飞就先提出了救出这些孩子们和找回并拼接好警卫们的身体，是同盟就要一起帮忙的要求。罗已经感觉到不对劲了，而且乌索普、山治先后已经提醒罗了，路飞对同盟的理解可能跟你有一点点偏差，小心点。活捉凯撒后，因为路飞贯彻的是时刻冒险精神，而罗恰好是计划主义者。罗在讲计划的时候，其他人各做各事，并没有再听。这还没到德岛，路飞就先答应警卫门，左乌之后要去和之国了。对于路飞这种追兵快来了，先开完宴会的性格，罗已经很多次无语和怀疑人生了。现在差不多已习以为常。罗之后的德岛计划本并不打算花大代价直接打倒明哥，而是利用交易凯撒引开明哥，路飞他们负责破坏 Smile 工厂，摧毁明哥的贸易根基，既限制凯多的力量。明哥呢，也自然由凯多来收拾，釜底抽薪，借刀杀人。罗讲完作战计划，发现路飞、索隆、山治作为三大主力，居然全跑进城玩了。后来，路飞为了抢烧烧果实，报名去了竞技场。其他人一开始迷路的迷路，撩妹的撩妹。对罗这边来说，唯一有用的消息，大概就是山治提供的明哥退出七五海是假消息了。虽然罗在格林比特拼命拖延明哥，而且坚信路飞他们还在执行破坏 Smile 工厂的计划。实际上，罗已经被忘得差不多了，而且路飞是要坚持干掉明哥的，所以随着事态恶化，也只能硬着头皮去干明哥。虽然结果是明哥被打垮在德岛，草帽一伙大胜，但罗属实是被坑惨了。原来从头到尾，路飞都没再执行自己的计划。罗悟了，深刻体会到了什么叫四皇级别的我行我素。被坑怕了的罗，在和之国已经有了很高的觉悟，还没见到路飞的面只是听到贝波说路飞来到和之国了，并和索隆要硬闯博罗镇，翘着二郎腿躺着的罗的反应，直接就是垂死病中惊坐起。罗对路飞很了解了，到了一个地方不搞点事儿，那就不是路飞，就断言这俩货肯定会惹出事情。罗真是为这帮人操碎了心，但罗还抱有侥幸心理，觉得索隆知道计划，应该不会蠢到对凯多的人动手吧？真不知道早已成为和之国通缉犯的索隆十郎是哪点特质，会让罗产生如此的信任。总之，罗不知道的是，这俩人先前已经和霍金斯交过手了。霍尔德姆刚刚也被干躺下了。路飞、索隆已经在和之国小有名气了。事实证明，罗现在已经变憨了。登场去拦霍金斯，只是扣了个篓子，手上的 logo 都不遮的，被霍金斯一眼认出。紧接着，路飞、索隆抢了粮食宝船冲了过来，憋了一肚子火的罗，表情管理第 n 次失控，质问索隆：“你发誓不引起骚乱的？现在不光被通缉，还惊动了杰克，还要劫富济贫。”罗再次重申，悄咪咪地进村打枪的不要。没过多久，路飞确实没打枪，但打了凯多，随后被凯多一棒子敲晕了，关进了戒网瘾中心。后面起义军登上鬼岛，基德和路飞两大终极莽夫都在这里。基德先莽为敬，路飞去拦基德，索隆去拦路飞。令人怀疑人生的事情就发生了：一个莽夫企图去拦另一个莽夫，然后一个路痴企图把这两个莽夫给带回来。可想而知，罗的内心是多么的崩溃。当然，罗也早有心理准备。在罗的脑海里，路飞、基德的标签就是俩傻子，干脆就将计就计，放他俩去当诱饵。所以说，对于计划总是充满戏剧性这一点，罗在这方面是相当有经验了，也早已被坑习惯了。索隆的智商不仅仅是用在了起名字上，索隆的智商都用在给技能起名字上了，这个梗由来已久。但是通过某些事情上来看，索隆也是相当机智的。山治在阿拉巴斯坦狸猫换太子、调虎离山的计谋，属实妙。这就让人很容易忽略掉索隆在细节上的机制。索隆为了防止小冯用魔方果实混入内部，因为大家知道小冯的身份后，其能力搞得大家人心惶惶。索隆反而非常平静，提出了双重标记的方法，就是在手臂上画个叉，再用原来的布包起来。这无疑是给大家吃了颗定心丸。
，及时稳住军心。索隆突然这么聪明了，差点让山治以为这个索隆是小鹏变的。后来呢，这个符号也成了大家和微微伙伴宣言的标志。其实索隆表现的机制和山治并不一样，山治属于灵活思维，出人意料，攻其不备；索隆属于直线思维，步步为营，顾全大局。所以，索隆的智商主要在局势和战略分析上。在罗宾离队时，索隆根据当前局势分析罗宾离开的原因、可能出现的地点、罗宾下一步动向以及去找罗宾的风险，然后将决断权交给路飞。司法岛营救在正门被关上的情况下，索隆让横纲推倒铁栅栏，让火箭人借着护栏成功进入。虽然有句玩笑话，就是草帽团谁都能欺负船长，索隆平时也想砍了路飞，但是正经的关键时刻。索隆也是最会维护船长威严的存在，因为他知道，如果船长拉了，团队将会分崩离析；如果乌索普回来不道歉的话，船长的威严也不复存在。所以在大是大非面前，索隆永远都是最平静，并能冷静分析厉害的人。山治离开的时候，所有人也是被打乱了阵脚。索隆冷静分析局势，提醒大家主次分明，把头绪捋一捋。索隆把对山治的那一丢丢的担心，偷偷摸摸的埋藏在心底。可能也是因为索隆太直了，并不擅长思考感性而抽象的东西，比如3 D R Y 的信息传到伙伴们那里，所有人都是很快反应过来是怎么一回事。只有索隆冥冥之中知道是有什么重要消息，但就是理解不出来。终于过了一段时间，索隆成功悟透彻了。早在之前，雷利就意味深长的指索隆有点迟钝，但索隆的机智就比较奇葩。你看他不擅长思考这类事情。而且还是个路痴，但索隆对陌生人的直觉和警惕是比较强的。索隆身上的理性特质也恰恰弥补了路飞的不足，所以索隆在路飞身边的重要性就不言而喻了。高逼格的动物系幻兽种恶魔果实，动物系果实下分三个种类，分别是普通种、古代种和幻兽种。其中幻兽种这一类，光是听起来就很有排面，里里外外加起来，实锤的有九颗。马尔科的鸟鸟幻兽不死鸟形态，战国的人人幻兽大佛形态。戴鹏的犬犬幻兽九尾狐形态，大蛇的蛇蛇幻兽八旗大蛇形态，凯多的鱼鱼幻兽青龙形态，另外还有红伯爵的蝙蝠幻兽吸血鬼形态，帕东的犬犬幻兽化离形态，虎刺的鸟鸟幻兽夜形态，桃之柱的那个也算，虽然是贝加庞克造的，但血统因子来自凯多，这个特别 bug。马尔科的再生岩可以快速愈合伤口，等于边打边加血，但是不死鸟也并非无敌，马尔科自身的恢复能力也有极限。当作战时间太长而受到伤害过多，也会受到一些实质伤害。而且再生岩对其他人的作用非常有限，所以面对胸口都被打穿的艾斯，马尔科也无能为力。不过马尔科的回血确实恐怖，红发来的时候，马尔科已经没有明显的皮外伤了，甚至胸口上被黄猿打出的洞早已经愈合了。在顶上战争，先是挡了黄猿的两个大招，之后被卡普一拳给锤地上了。所以整场战斗下来，马尔科一个人扛了成吨的伤害。即便再生岩是回血流，但全身挂彩，真的尽力了。像战国的果实，除了可以变成一尊金佛，还可以将人的力量、智慧和精神提升很多。戴鹏的果实体现出其中一个非常实用的技能，就是高超的模仿能力。另外，似乎还有很诡异的魅惑能力。大蛇的果实能力，已知的一个就是被凯多实实在在砍了脑袋还没死，这就很哇塞。但是如果幻兽种被一刀砍死，这才叫离谱。不过，最后桃之柱用天宇雨斩斩杀大蛇倒是很有可能。而作为全民公敌的桃之柱，虽然很不愿意承认他之后会有大用，但他吃的人造果实是贝加庞克用凯多的血统因子复刻出来的。从 CP 0对这件事的反应来看，心里也没底。所谓的失败品，甚至有青出于蓝而胜于蓝的真实力量。所以，贝加庞克将其封存，并以失败品为由作为托词，因为贝加庞克也并不是真心为世界政府办事的。而失败则意味着成功或者超越，或许是一种可怕的力量。另外的几个幻兽种能力者，红伯爵和帕东是《海贼王：无尽世界》这款游戏里的角色，也是尾田设计的人物，是曾经一个人跟罗白金并驾齐驱的大海贼，很崇拜布鲁克。他身边有只叫帕东的狸，看到帕东就知道乔巴为什么经常会被人误认为是狸猫了。虎刺是《海贼王》二十周年会展上一个番外故事里的人物，是和之国的人。这颗果实是虎刺在饿得不行的时候误食的，虽然跟主线剧情没什么联系，不过夜形态的果实听起来很高端。兽形态下是圆的脸、燃烧的虎身和蛇的尾巴，不过也就是有这么个果实。现在虎刺已经过上了老婆孩子热炕头的安稳生活了。靠着一身孤勇出海的大佬们，雷利和罗杰聊聊几句，一拍即合，一同出海。在那几句简短而意味深长的对话中，听出了雷利的家就是罗杰烧的意思。
。至于雷利偷来的船，没准是偷的罗杰的。心知肚明的两个人互相怀着歉意，没有挑明，各自给了对方一个面子，在大海上造就了一个传奇时代。相比于其他一些大佬，罗杰雷利出海时的船算得上豪华了。艾斯、萨博、路飞三兄弟中，十岁的萨博最先出海，对哥亚王国的阴暗面，萨博厌恶反感，于是选择逃离这里。萨博出海的船是三小只里面最好的，正好奇萨博哪来的船。这时，一个渔民惊呼自己的船丢了，原来小街溜子萨博是偷的那个渔民的船出海了。结果还没出新手村，就遇到了到东海寻访的天龙人。萨博的船被击沉，但一切自有定数。萨博的新手号遇到了一个满级号蒙奇蒂龙。多年之后，萨博做到了革命军二把手。第二个出海的是艾斯， 1 7岁的艾斯出海虽然也是一艘小船，不过有桨和风帆，动力方面最起码说得过去。而出海后的艾斯升级也很快，组建了自己的海贼团，成了超新星。和萨博一样，艾斯后来也遇到了一个满级号白胡子，成了白胡子的二番队队长。三年后， 1 7岁的路飞出海，路飞的船是三小只里面最 low 的一个。但船上的那个桶是神奇的一个桶，是救了未来海贼王一命的一个桶。从此也就有了老爹和爷爷，还有引路人都是满级号，自己带着上一个全服第一留下的装备，开局一个桶，队友全靠捡的这么一段传奇佳话。白胡子出海时八岁，也是一艘小船，这艘船也不知道从哪里白嫖来的，因为小白出生在一个交不起天上金的贫穷之国，小白也是吃了上顿没下顿的孤儿，出海后也不知道下一个目的地是什么地方。多年之后，崛起的白胡子遇到了一个更狠的，想要出海的光月玉田。为了上白胡子的船，玉田软磨硬泡都不成。白胡子要走了，玉田就用铁链勾住白胡子的船，白胡子便提出了三天的君子之约，其实是给玉田的考验。在海里被拖拽、被泡了三天的玉田，死也不松手。但因为最后时刻，他为了去救光月石而选择放弃考验。但白胡子早就认可他了。玉田捡了个老婆，通过了白胡子的面试，双喜临门。这些大佬五花八门的出海手段。不仅仅是要学会在这片大海上如何白嫖，更重要的是靠头铁和勇气。一路开挂的黑胡子海贼团有这么一个海贼团，他们野蛮生长的速度是碾压主角团的存在。通过一系列投机、捡漏、公开招聘的骚操作，船长黑胡子在大事件后两年期间，直升新四皇暗暗和阵阵双果实能力傍身，见面就贼哈哈一顿笑，黄的那是没边了。虽然黑胡子在白胡子身边蛰伏二三十年。不过，黑胡子抢夺暗暗果实下船后不久就开始创业。黑团从建立到大事件后两年内正式挂名成为四皇团，也就用了两年的时间。而实际上，这个时间要更短，可以说是崛起最快的一个四皇团。黑团第一次被提到是在慈孤岛多尔顿口中，当时黑胡子已经有了队友，还是几个剪影，打了一把福利局，把瓜皮国王瓦布尔给撵得当海贼去了。黑胡子一贯秉承着“不鸣则已，一鸣惊人”，还得顺带捡点漏的作风，行事很谨慎。他们动不动就灭人家的国，一定是具有很强的目的性。之后就是悄悄混迹于伟大航路上，前期创业先定一个小目标，赚他一个亿，就是抓一个一亿赏金以上的海贼，交给海军成为七五海。直到蒙古镇，黑胡子和路飞相遇，黑团的阵容才清晰起来。除了黑胡子，还有猛男巴吉斯、射手范奥卡、船医毒 Q 和搅屎棍拉菲特。当时看起来，也就是几个招摇过市的街溜子。而路飞呢，刚刚打败老沙，赏金升到一个亿。两人还因为那家的樱桃派好不好吃而发生口角，差点干架。那时候因为路飞赏金刚刚刷新没多久，在路飞离开后，黑胡子才知道路飞就是自己成为七五海的兑换券，结果还是没追上。本来黑胡子的目标只是一个亿的路飞，但恰好之后遇到了前来抓捕自己的艾斯，最终将艾斯抓住，黑胡子也如愿成了七五海。从此黑团开始坐火箭般的扩张，顶上战争前以七五海的身份来到推进城，虽然差点被麦哲伦给团灭了。但是不慌，靠着刘爹的解药绝处逢生。在推进城被搅得一锅粥的时候，黑胡子在六层开了一次招聘大会。推进城半日游，收了西流、恶正王、戴鹏、巨大战舰和酒鬼这帮特别能打的人，毕竟都是六层囚犯出身。再加上踩着点哼着歌，来顶上战争一收割，那这波绝了。红发肯定是不虚他们，不过谁都不敢开第一枪。谁开第一枪，那场面肯定是更加不受控制了。黑胡子很懂韬光养晦的精髓。直接就撤了，在两年期间也是看到赤犬撒腿就跑，不是不能打，是只为了一个波妮会招来更多海军，没必要打。不过黑胡子的老本行抢人家果实这档子事儿绝对不收手，黑团还把阿布萨罗姆给宰了，获取了隐身果实，因此溪流也成了会隐身的剑士，还把莫利亚给控制住了。青志也在辞职后和黑胡子合作，具体原因不明。尽管黑团从牌面上看确实不弱，但是整个海贼团有着很强烈的不稳定性，这也是黑团的属性。毕竟有什么样的船长，又有什么样的海贼团。
一黑黑油啊，沙雕杀一群，亘古不变的道理。海贼王里的那些装死骚操作，在高手如云的海贼世界，除了正面硬刚，学会装死也是一项简单实用的技能。不过，如何以假乱真、瞒天过海，却也是一门技术活。在香波地，一群超新星想从和平主义者手里突围，身为罗的航海士贝波熊和机器熊过了两招。不过，可爱的贝宝，血肉之躯难挡钢铁之躯，一顿凶狠的操作之后，伤敌五十，自损八千。眼看呢就要被机器熊给 KO 了，贝宝还趁着没人注意他，身板一躺，舌头一吐，原地装死。表面看似镇定，实则内心慌的一批。不过这骚操作还真就把机器熊给看愣了，再加上当时海贼海军一片混战，成功脱险，动作之娴熟，一气呵成，一看就是屡试不爽的高手。毛皮族除了与生俱来的可爱，似乎原地装死也是自带的天赋。除了贝波，兔兔加洛特也是装的可爱。当时那每一伙人来救和四皇大妈、百年修得同船渡、千年修得共枕眠的布鲁克，两人睡的那是一大一小两个炮，骨头老公怀中抱，几个人一个一个上，皆是被各种劝退。加洛特呢，差点把大妈的鼻涕泡给碰破了，手忙脚乱吵醒了宙斯。机智的兔子直接伪装成了超级可爱的兔子玩偶，睡得迷迷糊糊的憨憨宙斯还信以为真，转而继续睡了。有惊无险，没有吵醒大妈。要说装死的高手，一定不能少了乌索普。两年前的乌索普因为极度胆小，除了不能登岛的病这些疑难杂症，其次就是装死，以至于包里经常装有番茄酱。遇事不慌，先撒一滴酱。细节做到位，躲过去之后站起来又是一条好汉。乌索普在乔巴面前装死，还要立什么遗嘱，让乔巴继承自己的蚂蚁花呗什么的。极其好骗的乔巴已经忘记了乌索普是出了名刀的肉装 AD 呀、啊，在旁边嗷嗷一顿哭。之后又跟牙蛙海贼团的船医老头打，两人菜鸡互啄，但是都是骗人装死的高手。不管谁被对方打中，都会倒在地上装，在对方掉以轻心之后爬起来就是一拳。然后两人就是装死爬起来打，装死爬起来打，循环往复。如果以上几个人境界还不够高，那论装死的最高境界一定是布鲁克。哦不，他这不叫装死，因为他本就是个死人。准确的说，应该是肉体已经死了，但灵魂还活着。因为布鲁克天生这方面的优势，根本就不需要装，直接地上一躺，就没人觉得他是活的。在很多不知情的敌人面前，伙伴们都被刷了，布鲁克总能莫名其妙逃过一劫。而且他的头和身子还能分离。表面上看呢，绝对是死透了，危难关头蒙混过关，简直就是保命神技。海贼王里的那些狠人，大将四皇作为海贼世界的战力天花板，不说是人见人怕，但是也没有多少人敢惹。不过有这么一些人，抱着凭什么你是四皇大将，我就要怕你的信念，打一两个四皇大将，那还不是有手就行，上来就干的狠人。罗杰自首的时候，狠人金狮子当时并不知道罗杰是自首的。感觉罗杰被捕这事儿，也就动漫里敢这么演，漫画里敢这么画。一气之下，独闯海军本部，确认此事。毕竟作为一生死敌，罗杰更是他认可的人。遇到时任大将战国和能当大将但不想当的卡普，金狮子根本不再怕的，还对其怒喷：“罗杰怎么可能让你们这群废物活捉了？”卡普战国无心插柳柳成荫，不想钓鱼钓大鱼。于是合力将来看罗杰是不是被活捉的金狮子活捉。之后，金狮子自断双腿越狱，成为推进城第一成功越狱的犯人。航海生涯坎坷的金狮子，属实算得上一个有血性的狠人。狠人杰克，杰克老哥的光辉事迹实在牛皮。金狮子这么强，一起打了卡普战国都被虐惨了。杰克老哥一口气挑战战国藤虎外加贺，战胜恐惧的最好办法就是面对恐惧。奥利给把船靠上去，兄弟们，活捉三个老头老太太，解救民哥，结果差点被干成木乃伊。杰克之后还有奎因。对着来讨红豆汤的四皇大妈，一口一个臭老太婆，一口一个不给不给就不给，属实把只想讨口饭的大妈给惹急了。奎因赏金十三亿多，确实挺多了，但是在四十多亿的大妈面前，依旧是个渣渣。何况还是饿了的大妈，面对挑衅的奎因，一记摸头摁地杀，然后打得奎因毫无还手之力，直到打回气球原形。杰克奎因不得不说，天下狠人千千万，凯多这边占一半。西德和路飞应该是为数不多的新世界四皇惹了仨的狠人。剑王隐中心狱友，路飞还直面过三大将，但是路飞有主角光环，狠就狠了。基德时运不济，越挫越勇，无比痴迷于挑战红发，把红发的头发剃了，那还不是有手就行？红发表示有手就行是吧？好，那就把你的手没收。在狠人里面，老沙还是非常幸运的那个，毕竟五五开 buff 加持，阿拉巴斯坦丢掉了面子，老沙顶上战争就要加倍拿回来。四皇白胡子，大将赤犬，元帅战国，七五海鹰眼民歌，只挑有排面的怼，最后只是破了脸皮，流了点血，惹了一个遍还能全身而退，悠哉悠哉的看报纸。当然，在海贼世界里，想当一个狠人，需要无比的勇气和魄力，毕竟人不狠，站不稳，即便是被打得头破血流，也要狠一个看看。那些年，路飞给别人起过的外号“七步成诗，转身迷路的索隆”和奇葩外号“张口就来的路飞”。
。两人有个共同点，擅长起名字。索隆是给自己的招式起炫酷名字，而路飞是给别人起沙雕外号。在第二次遇到巴基的时候，鸡哥表示，最起码也是路飞开局遇到的该溜 boss， 让路飞体验过牢狱之灾，让索隆尝过背后捅刀子的滋味。没想到路飞上来就喊了巴基一声马粪，直接就把巴基给喊懵逼了。巴基在汉字的角度上来说，正着读反着读，从来没怕过谁。论英语 ，B U G G Y Buggy， 那可是唯一一个名字里带 bug 的人。结果被路飞叫成了一坨屎，巴西的心态原地崩溃。同样因为发音相似被路飞抓住把柄的还有卷心菜卡文迪许，因为前半部分发音相似，路飞通常只记别人前半部分的名字，后面就胡拼八凑，拼出来什么是什么。马粪卷心菜的概不负责。除了这些，路飞还要根据特征起外号，经常叫巴西大鼻子或者红鼻子，红鼻子、白胡子、红发也得给面子。带颜色的绰号听起来很是排面，但巴基最讨厌别人调侃他的鼻子，然后两个人就各自亮出祖安身份，开始互喷。在愚人岛的时候呢，路飞先是非法入室、非法蹦床，吓得本来就胆小的白星公主嗷嗷一顿哭，弄得路飞也是没辙。这么大一只人鱼公主，天天以泪洗面，路飞干脆直接就叫白星胆小星，这个外号形象且可爱。在路飞第一次遇到布雷的时候，因为当时布雷是坐在巴姆大王的树干上。再加上僵尸同款肤色和身材，路飞还以为是一根树枝在上面，所以就叫布雷树枝。刚开始的时候还没事这越叫越来劲，着实是把布雷给叫崩溃了。你说你叫布雷，他就叫你树枝；你说你叫布雷，他就叫你树枝。这左晃右晃的，最后把布雷自己给晃进去了。还有刚见面没多久的奎因，路飞一高兴叫了他一声气球，可能路飞看到奎因就想到了自己开橡胶气球的样子了。奎因属实也懵逼，老子可是三灾呀，遇到你这极品我也是认栽了。因为在顶上战争，路飞见过明哥一次嘛，虽然没有什么交集，但明哥那粉红大袄子给了路飞深刻印象，而且还能在天上飞来飞去，跟老沙玩捉迷藏，所以路飞后来给明哥起了鸟男这么个极其贴合的外号。最后也确实，明哥的象征动物是火烈鸟，一点没毛病。除了特征，还有就是根据人家身上最显眼的东西起外号。第一次见到陆奇的时候，鸽子哈德利一直替陆奇说话，像路飞这种脸盲加不记名的，遇到会说话的鸽子。对路飞来说，比换来了三亿贝利还高兴，可能压根儿就是陆奇的富裕。后来干脆直接就叫陆奇养鸽子的。当然还有根据别人发型来起外号的。银狐福克西因为留了一个怪异的冲天中分，因此被路飞叫做分槽头或者屁股头。所以只要福克西戴上假发，遮住发型，即使是显而易见的女装大佬，路飞就完全认不出来了。还问了一句：“你是分槽头的妹妹吗？”根据巴托的发型，路飞给巴托起了一个机关头的外号。反正不管叫巴托洛米奥什么外号。这个小迷弟都会激动到心脏砰砰跳哦。巴托还有个外号叫洛米男，一是因为路飞通常记不住太长的名字，二是洛米男和洛米奥也是个谐音，路飞简直就是谐音梗大师呀。当然，除了巴托的名字长，当时路飞第一次想叫罗的全名，也是因为名字太长，所以特拉仔、特拉男这个外号也一直成了罗的专属。最绝的当属是小马哥的菠萝头。这个应该是腹黑的罗宾和脑回路奇特的路飞极度默契的成果。当时路飞苦思冥想，也想不到马尔科是谁，只有罗宾在背后默默地说了一句：“长得像菠萝的那个。”然后路飞茅塞顿开，恍然大悟：菠萝小哥马尔科横空出世，卖力不讨好的赤犬。顶上战争前的赤犬信心满满，我们有战国卡普坐镇处心台，三大将参战，还有七武海和中将团以及十万大军。信不信打垮白胡子，我一滴血都不流。青黄二将，你们也表表态呀！我的摸鱼时代，哦不，我的冰河时代让他们插翅难逃。我的八尺苗鳖，哦不，我的八尺群钩玉绝对不会放走一只苍蝇。不过能不能先吃个早饭？住嘴！仔细想想你背后背的那两个字是什么？跟我一起奥利给冲冲冲！哎，我靠，气氛怎么这么诡异？明明一直在中路团战，为什么他妈总感觉少人呢？老黄，坐我自行车，咱先吃个早饭去啊！哎，老金，你跟我想一块去了。隔壁的麦哲伦包子铺不错，尝尝。昨天刚吃完包子，今天吃 CP 零的油条去吧。哦呦，你小子是看上油条摊的老板娘了吧？你少来，有一说一，你说了个麦哲伦包子铺，我昨天吃出来一只苍蝇。老七，我敢说你吃出来的绝对没我吃出来的大。喂，你们两个不去帮阿犬在这儿干什么呢？不好意思，阿婶没吃早饭呢，去给我带一份。不是吧，阿婶，什么不是吧？吃饱了才有力气打假拳啊、哦，不是，是吃饱了才不会有人以为我在打假拳。老黄，你看我脸上是不是有东西，黏糊糊的？台下的人怎么都笑我啊？没事没事，就是流了点汗。哎，不对，老七，你不是说让草帽那小子插翅难逃吗？阿犬他们没插翅，是坐潜水艇跑的。哦。老黄，你不是说不放走一个苍蝇吗？没错，别说水面上的苍蝇了，连蚊子我都顺带干下来了。好端端一个战场，没有火药味，怎么净是韭菜盒子的味儿呢？
，工资到位，四皇七废，工资加奖金，明天无老星。黄猿波鲁萨利诺作为海军本部资深大将，司空见惯的放水和精湛演技，不得不让人感叹老黄是很有灵性的大将。就那八尺瞄不瞄边看工资玉，还有那一听路飞来了就蒙其弟黄猿请求出战的态度，就总让人陷入一个想相信他是卧底，但又不愿意相信的思想沼泽中。而且老黄是大将中操作最起伏不定的那个，所以就有了老黄认不认真和工资到不到位挂钩的梗。或有打卡下班拿钱做事的工作态度，当然老黄真的要工资到位，认真起来那还是挺利索的。十二年前泰格老大的死让阿龙燃起复仇之心，回来之后就叮当五四把一帮海军给干翻了。刚想报复社会，一道激光过来，直接就让阿龙秒跪。看这利落的步伐，这风驰电掣的气质，当时还是中将的老黄不仅没有消极怠工，还把阿龙给送进了推进城。而黄猿在香波地登陆的时候，同样是因为一帮人在岛上到处惹事但是和抓阿龙的时候就大相径庭了。虽然一开始那是海军炮弹脚下踩，光速一脚贴脸踢。老黄虽然满脸褶子，蚊子落脸上都得崴脚，但就老黄这炸裂的出场方式，哪个大将的出场也没他玩的花。三下五除二就把这附近给霍霍的差不多了，然后就开始消极怠工。本来能快速解决战斗，非得看着这些超新星们装舒服了，自己的口袜以内喊够了，才开始一脚一个超新星。要说玩够了抓捕归案也行，结果个个都是过亿的主，一个超新星也没抓住。黄猿这显然是工资到位。了，但是没给够。要说老黄来的目的是抓把天龙人锤翻的路飞，但老黄就莫名其妙在那儿腰酸腿疼等雷厉。老黄和熊这俩人，这越看越是向来探亲的，哎，有能力抓大海贼，最后却抓了五百个小海贼带回去充公。老黄这波操作真是让战国笑晕在厕所，气笑的。黄猿是模棱两可的正义，不仅他的正义是模糊的，他这正义的来历也是够模糊。后来证实，老黄其实最开始自己都不知道自己是哪种正义，通过观察、赤犬和青雉，最后终于找到了属于自己模棱两可的正义。原来老黄是名副其实的黄猿观察，而且细分下来可谓是工资记正义。蒙奇蒂的正义和大水若鱼的正义，黄猿工资到位，奖金翻倍的唯一一次，当属是打自己的老师泽法，再加上黄猿和泽法不和，那是黄猿难得正经的一次，可真是把自己的老师往死里打。虽然中间有路飞消耗了一波，但黄猿依旧是全程衣服微脏。要么说黄猿是工资到位，四皇踢废，工资加奖金，明天无老星的。这一次天从云剑不用来划水了，八尺瞄边域也不瞄边了，顶级剑文寺用对地方了。顶上战争那么大一潜艇，老黄就能让其在地毯式轰炸中一发未中。打泽法，那是直接把泽法打成了筛子。赤犬下的令，黄猿动的手，青雉安的坟，泽法的三个好学生。肉美价廉的乔巴同学，说到海贼王里性价比最高的海贼，乔巴乔老大必定要有一席之地。在不变身的情况下，脾气温和、呆萌可爱，身材小巧不占空间，饭量不大，独爱棉花糖。最重要的是，现在是挂着一百赏金，打着几十亿的价，寒酸的身价换算下来也就差不多等于几份报纸的价钱。也就是说，把乔巴卖给海军，可能还换不来一串他最爱的棉花糖。但是只值一百倍利的乔巴，可以活捉四皇大妈，可以衬托出高冷罗的沙雕，还可以当船上的储备粮。所以这么超值的万能萌物，有钱也买不来呀、啊。乔巴能上船，首先要感谢娜美第一个发出邀请。不过乔巴这波反向藏身的骚操,操作，跟反向抽烟倒是有的一拼。说到这儿，不得不看一下乔巴最开始的设定长啥样，不仅跟索隆一样会玩刀。还跟山治一样会抽烟，关键这长得属实是社会了点有不少人表示，如果乔巴长这样，宁愿原地起锅烧油，让路飞把他给炖了。别人上船，要么是路飞登陆一小时在线送的，要么是拿命换的。唯独乔巴，那不是拿命换的，是差点把受邀人的命给整没了。山治和路飞这俩坏哥哥，一个专业做饭，一个专业吃饭。乔巴落他俩手里，那是追的乔巴满屋子跑。虽然最后成为了路飞的伙伴，梦想是研制出万能药。不过这万能药暂时还没谱，万能储备粮是被迫当的真有滋有味。乔巴就这样沦为了山治，尤其是路飞的嘴边餐。当山治被抓去结婚后，饿极了的路飞失去理智，张嘴就要对乔巴一顿啃，看把孩子咬成什么样了。这个道理告诉我们，人是铁，饭是钢，未来海贼王不吃也得饿得慌。别看路飞和乔巴是吃与被吃的关系，这两人有着无比相似的共同点，那就是脸盲，堪称草帽脸盲二人组。乌索普戴个面具，鼻子都遮不住，显而易见的问题，全团人就这俩哥们认不出来。两年重聚时，路飞和乔巴无比默契的把假索隆山治认成了真的，反而搞得假草帽团一脸懵逼。比较尴尬的是，人家假草帽团都看不上乔巴这只离不离猫不猫的宠物。虽然乔巴同学肉美价廉，但这一百倍力实在对不起他的战绩。打 CP 9的时候拼了命的打，蓝波球当饭吃。怪兽形态下的乔巴一拳把 CP 9的位取给锤懵了，司法岛后全员悬赏，乔巴废了大半条命，悬赏五十。气的乔巴无语凝噎，在德岛打了一圈酱油的乔巴反而是赏金翻倍。
后来为了保护桑尼号和娜美，与大妈周旋，舍命挡了大妈的皇帝剑，还要和大妈同归于尽，名副其实的一百赏金打着几十亿的架。结果蛋糕岛结束，乔巴一分钱没涨。越努力越幸运这句话在乔巴身上似乎没啥用，还是越炖越好吃比较适合他。现在好了，亲手俘获一只四十多亿的大妈，再不给提赏金那就说不过去了。不然乔巴要对尾田来个灵魂质问。不会吧，不会吧，你不会真的想看我丢下一百贝利，大摇大摆的从海军本部走出来吧？分分钟想要原地结婚的女帝波雅汉库克，对绝大。大部分人来说，顶上战争是一个残酷激烈的血腥战场，而对女帝来说，却堪比浪漫感人的婚礼殿堂。看着未婚夫带着伴郎们跑来婚礼的路上，炮火、子弹和嘶声叫喊纷纷化作宾客们的红包与祝福，与路飞的婚后生活浮现于眼前。一国之主的自己可以当牛做马，做个贤妻良母。没错，女帝这会儿幻想症又犯了。当然，这什么原地结婚的幻想症，完全是遇到路飞之后才有的。女帝之前是最讨厌男人，因为早年的时候，女帝及两个好姐妹被人贩子给拐走了，沦为了天龙人的奴隶。第一次见。男人就遇到这些丧心病狂的家伙。这天龙人虽然带个人字，但是跟人沾边的事儿那是一点都不干，拿通红的铁镣就往人身上印，这算是给三个纯情少女留下心理阴影了。之后泰格徒手爬上红土大陆，直接偷了天龙人的家，三姐妹可算解放了。在雷利下棋撒婆婆的帮助下，回到了女儿岛。尽管女帝登场没多久，就踢狗、踢猫、踢海豹，给人一种嚣张跋扈的印象。不过这也都是她一种伪装的外表，因为童年经历让她有着刻骨的自卑。但是这个世界上就没有路飞带不偏的人。路飞从女帝的澡堂子房顶上掉下来，女帝距离解放天性就越来越近了。要知道女帝洗澡那都得清场，背后的烙印绝对不能被看到。而不光背后，前面的也不能随便看呀、啊。这女儿岛突然出现了个带 bug， 还是在最不该出现的地方出现了，属实是把女帝给吓懵逼了。然后女帝就什么甜蜜干风吻枪往路飞身上一顿甩，这一顿操作猛如虎，路飞满脸不在乎。换成其他人，不是实话就是原地起飞，就连五鼠中将也得给自己一刀才能稳住别浪。女帝当时也迷啊，这是个啥玩意儿？行，我治不了你，我找人来治你。这也看得出女帝刚开始对路飞还是很排斥，始于颜值是不存在的。让女帝的看法有所改变的原因，一是因为橡胶果实可以。呃，是因为在敌对的情况下挡住了好姐妹背后的烙印。二是女帝让路飞从自己走，还是救玛格丽特他们，两者中做选择。没想到路飞选择了后者，并磕头感谢。第三点是女帝真敞开心扉，把自己的过去告诉路飞。路飞表示自己不仅锤过天龙人，还要见一个锤一个，并且完全没有瞧不起女帝的身世。这下完蛋，女帝彻底沦陷，始于澡堂，陷于才华，忠于人品，痴于结婚。得知路飞要去救艾斯，好，女帝也不管什么仇恨世界政府和天龙人了，毅然决然响应本部召集。为了路飞，就算天涯海角也愿意去。之后，女帝就患上了路飞一喊就虚、一抱就软的病。到了顶上战争，那就厉害了，女帝都算不上是立场模糊，她的立场是谁敢欺负路飞就踢谁，海军海贼一起揍，完全就是一护肤狂魔。平时几个超新星才能勉强干废的和平主义者，女帝直接一脚把头给干碎了。斯摩格更是再次尝试。欺负路飞就得挨揍的恐惧感。两年修炼前，听到雷利要带路飞进行残酷训练，女帝管他是谁的左膀右臂，这都快把雷利的鼻涕给捏出来了。还有之后一记大方向脚踢巴雷特，这一脚不仅把罗给气懵逼了，还把电影院给踢炸锅了。所以说，女帝强不强取决于路飞受伤重不重。顶上战争后，重伤路飞被罗带走，女帝抢了艘军舰就追上来了。听到路飞伤势严重，也是嗷一下就哭出来了。女帝对外一向高冷，唯独在路飞这里可谓是百变女帝，上一秒娇羞，下一秒就吃醋。就因为路飞跟佩罗娜搭了几句话，因为路飞船上有娜美罗宾，女帝就会各种受不了，感觉路飞出轨或者自己被抛弃。以汉库克的脑洞来说，完全可以脑补出几百集渣男和痴情女的恩恩怨怨的苦情剧。所以说，女帝有三宝：撒娇、吃醋、芳香脚。两年。然后女帝也是亲自为路飞送行，那一大包东西不是别的，正是对路飞沉甸甸的爱，还把自己的衣服给路飞穿，阻挡海军军舰掩护草帽一伙顺利出航。七五海制度废除后，率军来围攻女帝的不是别人，正是克比。女帝帮过路飞，克比是路飞小迷弟，卡普是路飞爷爷，是克比师傅。啊，这关系太乱，科比看着办。女帝同样是人不怎么在线，但人气从来没掉过线，近两次投票都是高居第十。话说回来，如果两年前路飞努力一点，现在二胎都该有了。